आजच्या तासाला मागणीच्या लवचिकतेचे संकल्पना अभ्यासलेले आहे आज आपल्याला मागणीच्या लवचिकतेचे प्रकार अभ्यासायचे आहेत <coughs> मागणीच्या लवचिकतेचे तीन प्रकार डॉक्टर मार्शल यांनी सांगितलेले आहेत पहिला प्रकार आहे किंमत लवचिकता नंतर उत्पन्न लवचिकता आणि छेदक लवचिकता असे तीन प्रकार मागणीच्या लवचिकतेचे सांगितले आहेत या प्रकारांचा जर तुम्ही विचार केला तर ह्या मागणीच्या लवचिकतेच्या प्रकारांमध्ये कोणत्या घटकाचा मागणीवरती परिणाम होतो तो घटक विचारात घेऊन हे प्रकार मार्शल यांनी स्पष्ट केलेले आहेत पहिला प्रकार आहे मागणीची किंमत लवचिकता किंमत लवचिकतेच्या संदर्भात मार्शल यांनी किंमत लवचिकतेची व्याख्या खालीलप्रमाणे केलेली आहे किमतीतील शेकड्या बदलांमुळे मागणीत जो शेकडा बदल होतो त्याला मागणीची किंमत लवचिकता असे म्हणतात म्हणजे या प्रकारामध्ये मार्शल यांनी किमतीत झालेल्या शेकड्या बदलांमुळे मागणी किती बदलते तिचा अभ्यास केलेला आहे फक्त ह्या घटकामध्ये किमतीमुळे बदललेल्या माहितीचाच अभ्यास केला जातो किमती व्यतिरिक्त मागणीवर परिणाम करणारे इतर घटक स्थिर गृहित धरले जातात म्हणजेच लोकसंख्या उत्पन्न पर्याय व पूरक वस्तूंच्या किमती या सगळ्या मागणीवर परिणाम करणारे जे इतर नऊ दहा घटक मार्शल यांनी सांगितले होते ते सगळे स्थिर गृहित धराय लागतात फक्त किमतीमुळे बदललेली मागणी या प्रकारात अभ्यासली जाते किंमत लवचिकता काढण्यासाठी मार्शल यांनी किंमत लवचिकतेचं सूत्र सांगितलंय किंमत लवचिकता बरोबर मागणीतील शेकड्या बदल भागिले किमतीतील शेकड्या बदल म्हणजे किंमत बदलल्यामुळे मागणी किती बदलली हे दोघांमधील बदल शेकड्यात मोजले जातात म्हणून मागणीतल्या शेकड्या बदलाला किमतीतील शेकड्या बदलाने भागून मागणीची किंमत लवचिकता मोजता येते त्याच्या संदर्भात आपण पुढं मागणीची लवचिकता मोजण्याच्या पद्धती आहेत तिथं आपण ह्या सूत्रानुसार कशी लवचिकता मोजली जाते याचा अभ्यास करणार आहेत किंमत लवचिकतेचा जर विचार केला आणि ह्या सूत्रात किंमत टाकून त्याच्यातले बदल मोजले तर आपल्याला पाच प्रकारची उत्तरं मिळतात आणि त्या प्रकारांनुसार मागणीच्या किंमत लवचिकतेचे पाच प्रकार सांगितले जातात पहिला अनंत लवचिक मागणी संपूर्ण अलवचिक मागणी एकक लवचिक मागणी अधिक लवचिक मागणी आणि कमी लवचिक मागणी असे किंमत लवचिकतेचे पाच प्रकार पडतात हा झाला पहिला प्रकार की ज्याच्यामध्ये फक्त किंमत बदलल्याने मागणी किती बदलते याचा अभ्यास मार्शल यांनी केलेला आहे दुसरा प्रकार मागणीची उत्पन्न लवचिकता सुरुवातीला आपण उत्पन्न लवचिकतेची व्याख्या पाहूया सेम किमतीच्या लवचिकचे सारखीच ह्या ठिकाणी व्याख्या आपण विचारात घेणार आहोत उत्पन्नातील शेकड्या बदलांमुळे मागणीत जो शेकडा बदल होतो त्याला मागणीची उत्पन्न लवचिकता म्हणतात विद्यार्थी मित्रांनो इथं साधा सोपा हा प्रकार अभ्यासाला तुम्हाला लक्षात घेता येईल फक्त उत्पन्न बदलल्यामुळे मागणी किती बदलली याचाच अभ्यास या प्रकारात केला जातो आधीच्या प्रकारात किमती बदल झाल्यामुळे मागणी किती बदलली होती याचा अभ्यास होता इथं मात्र ओनली उत्पन्न बदलल्यावरती मागणी किती बदलते याचा अभ्यास केला जातो म्हणून व्याख्या पण तशीच आपल्याला इथं पाहायला मिळते मग उत्पन्न सोडून मागणीवरचे परिणाम करणारे बाकीचे घटक होते हे सगळे आपल्याला स्थिर गृहित धरावे लागत आहेत म्हणजे मागणीवर परिणाम करणार किंमत लोकसंख्या पर्याय उपरोक वस्तूंच्या किमती यांसारखे जे इतर घटक आहेत जे मागणीवर परिणाम करतात हे या प्रकारामध्ये स्थिर आहेत असं गृहित धरलं जातं फक्त उत्पन्न बदलल्याने मागणी किती बदलली याचा अभ्यास या प्रकारामध्ये केला जातो <coughs> उत्पन्न लवचिकता काढण्यासाठी मार्शल यांनी सूत्र पण सांगितलंय मागणीची उत्पन्न लवचिकता बरोबर मागणीतील शेकड्या बदल भागिले उत्पन्नातील शेकड्या बदल इथं मागणीत जो बदल झालाय त्याचं रूपांतर शेकडेवारीत केलं जातं आणि उत्पन्नात किती बदल झाला हा देखील शेकडेवारीत काढला जातो आणि मग दोघांचं प्रमाण विचारात घेऊन लवचिकता मोजली जाते इथेही आपल्याला हे मागणीतला शेकड्या बदल आणि उत्पन्नातला शेकड्या बदल टाकून कॅल्क्युलेशन केलं की जे उत्तर मिळतं त्याच्या आधारे उत्पन्न लवचिकतेचे पाच प्रकार सांगितले जातात त्यामध्ये पहिला आहे धन उत् उत्पन्न लवचिकता ऋण उत्पन्न लवचिकता शून्य उत्पन्न लवचिकता जास्त उत्पन्न लवचिकता आणि एकापेक्षा कमी उत्पन्न लवचिकता हा झाला दुसरा प्रकार 
आणि शेवटचा तिसरा प्रकार मार्शलने सांगितला मागणीच्या लवचिकतेचा छेदक लवचिकता छेदक लवचिकतेची सुरुवातीला व्याख्या पाहूया एका वस्तूच्या किमतीतील शेकडा बदलांमुळे दुसऱ्या वस्तूच्या मागणीत जो शेकडा बदल होतो त्याला मागणीची छेदक लवचिकता असे म्हणतात म्हणजे विद्यार्थ्यांना इथं छेदक लवचिकता ही जर तुम्ही विचारात घेतली तर तिच्या बाबतीत तुम्हाला सांगता येईल की पर्याय आणि पूरक वस्तूच्या बाबतीतच छेदक लवचिकतेचा प्रकार तयार केलेला आहे आणि त्याचा विचार मार्शलने ह्या ठिकाणी विचारात घेतलेला आहे एका वस्तूची किंमत बदलते आणि परिणाम मात्र दुसऱ्या वस्तूच्या मागणीवरती होतो या संदर्भात ही लवचिकता मोजली जाते ही लवचिकता मोजण्यासाठी देखील मार्शलने ह्या ठिकाणी एक सूत्र सांगितले मागणीची छेदक लवचिकता बरोबर अवस्तूच्या मागणीतील शेकडा बदल भागिले ब वस्तूच्या किमतीतील शेकडा बदल म्हणजे एका वस्तूची किंमत बदलते ती किती शे किती शेकडा बदल झाला किमतीत तो आणि दुसऱ्या वस्तूची त्यामुळे मागणी किती बदलली त्याचा शेकडा बदल ह्या दोघांचं प्रमाण म्हणजे ज्याचं कॅल्क्युलेशन करून उत्तर काढली जातात आणि त्याच्या आधारे छेदक लवचिकता आपल्याला सांगता येते सॉरी या ठिकाणी तुम्ही जर व्यवस्थित ह्या प्रकारांचा अभ्यास केला तर तुम्हाला असं लक्षात येईल की पर्यायपूरक वस्तूंच्या बाबतीत छेदक लवचिकता म्हणजे एका वस्तूची किंमत आणि दुसऱ्या वस्तूची मागणी असा क्रॉस छेदक परिणाम तुम्हाला पाहायला मिळतो उदाहरणार्थ चहा व कॉपीच्या मागणीतील जे बदल होतात म्हणजे चहाची किंमत वाढली आता समजा उदाहरण घेतलं आपण या ठिकाणी चहाची किंमत पाच रुपये होती आणि कॉपीची किंमत दहा रुपये होती चहाची किंमत जी पाच रुपये होती ती जर या ठिकाणी वाढून दहा रुपये झाली चहाची किंमत पाच वरून दहा रुपये झाली अशा वेळेस लोक चहा पिण्याऐवजी विचार करतात की आपण कॉफी पिलं तरी चालेल कारण कॉफीची पण दहाच रुपये किंमत आहे अशा वेळी चहाची फक्त किंमत वाढल्याने चहा पिणारी लोक आता कॉफी प्यायला देखील सुरुवात करते म्हणजे कॉफीची किंमत न बदलताही कॉफीच्या मागणीवरती परिणाम झाला कॉफीची मागणी वाढली म्हणून एका वस्तूची किंमत बदलते आणि परिणाम मात्र दुसऱ्या वस्तूच्या मागणीवरती होतो त्यासाठी मार्शल यांनी हे छेदक लवचिकता हा प्रकार स्पष्ट केलेला आहे पहा विद्यार्थी मित्रांनो हे तीनही मागणीच्या लवचिकतेचे प्रकार आपण या ठिकाणी समोर एकासमोर एक मी मुद्दाम घेतलेत जेणेकरून तुम्हाला दोघांमध्ये तुलना करून काय फरक आहे हे समजावा यासाठी हे समोर समोर घेतलेले व्याख्या जर पाहिली तर बदल काय आहे दोघांमध्ये ते ह्या ठिकाणी वेगळ्या कलरने मी दाखवलेत इथं किमतीतल्या शेकड्या बदलल्यामुळे मागणीत बदल बदल किती होतो तो अभ्यासला आहे इथं उत्पन्नात जो शेकडा बदल होतो त्यामुळे मागणी किती बदल याचा अभ्यास आहे तर इथं एका वस्तूच्या किमतीतील बदलाचा दुसऱ्या वस्तूच्या मागणीवर काय परिणाम होतो याचा अभ्यास केलेला आहे असे फरक ह्या प्रकारांमध्ये तुम्हाला पाहायला मिळते इथं पहा तुम्ही उत्पन्न लवचिकतेमध्ये उत्पन्नाचा अभ्यास केला आहे पण इथं उत्पन्न आपल्याला स्थिर मानावं लागतं इथं किमतीचा अभ्यास केल्यामुळे उत्पन्न लोकसंख्या बाकीचे घटक स्थिर आहेत इथं मात्र लोकसंख्या पर्यायी व पूरक वस्तूच्या किमती आणि किंमत देखील आपल्याला स्थिर ह्या प्रकारात मानावी लागते कारण इथं उत्पन्नाचा परिणाम आहे असंच इथं पर्यायी व पूरक वस्तूंच्या बाबतीत ही लवचिकता मोजली जाते सूत्रे जर पाहिले तुम्ही तर सूत्रे देखील तुम्हाला या ठिकाणी लक्षात येतील इथं मागणीतील शेकडा बदलाला किमतीतील शेकडा बदल्याने भागले होतो कारण किंमत लवचिकता आहे इथं मागणीतील शेकडा बदलाला उत्पन्नातील शेकडा बदलाने भागले कारण उत्पन्न लवचिकता आहे आणि इथं दुसऱ्या वस्तूच्या किंमत बदलाने या ठिकाणी पहिल्या वस्तूच्या माग शेकड्या बदलाला भागलेले आणि ह्या दोन प्रकारांचे आपल्याला ह्या ठिकाणी प्रकार सांगितले म्हणजे किंमत लवचिकतेचे पाच प्रकार आहेत उत्पन्न लवचिकतेचे पाच प्रकार आहेत आणि इथं मात्र आपल्याला एक उदाहरण दिलेलं आहे असे तीन प्रकार आहेत तुम्हाला उत्तर लिहिताना हे चार पॉईंट लक्षात असते प्रत्येक प्रकारचे व्याख्या कुठले घटक स्थिर सूत्र आणि प्रकार तो प्रकार तुम्हाला या ठिकाणी स्पष्ट करता येईल ठीक आहे पुढच्या व्हिडिओ मध्ये आपण किंमत लवचिकतेच्या ह्या पाच प्रकारांचा अभ्यास करणार आहोत ठीक आहे विद्यार्थी मित्रांनो हे व्हिडिओ तुम्हाला आवडले असेल तर आपल्या मित्रांपर्यंत पाठवा त्यांनाही शेअर करा जेणेकरून त्यांनाही ह्या